أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا سورة الفرقام এই সুরাটি মাক্কি সুরা এই সুরাটি বাক্কি সুরা এই সুরার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশেষ করে যে আলোচনাটা করেছেন এইটা এই নামের থেকে বোঝা যায় মানে এই সুরার নামটা থেকে এই সুরার বিষয়বস্তু বোঝা যায় এই সুরার নাম হলো সুরা আল ফোরকান প্রথম আয়াতে আল্লাহ পাক ফোরকান বলছেন তাবার আকাল্লাদি নাসাল আল ফোরকান ফোরকান হলো কোরআনের এই আরেক নাম ফোরকান কোরআনে কারিমের অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর নাম আছে তন্মধ্যে একটা নাম হল আল ফোরকান কোরআনের একটা নাম হলো আজ জিকির ইন্দাহরা কোরআনের একটা নাম হলো আল কিতাব অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে বর্ণনা করছে তন্মধ্যে একটা নাম হলো আল ফোরকান ফোরকান মানে ফরককারী ফরক মানে टर मध्य रबुल आलमीन जे विषय कर পার্থক্যকারী বিষয়গুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সুরা আল ফোরকানের মধ্যে বর্ণনা করেছে এটা মাক্কি সুরা আর মাক্কি সুরার বৈশিষ্ট্য হল এই সুরাগুলোর মধ্যে আল্লাহ পাক বেশিরভাগ আল্লাহ পাকের তাওহিদ নিয়ে আলোচনা করে তো সেই যুগের এবং যুগে যুগে মুশিকেরা যেই বিষয়গুলো কেন্দ্রিক সেরেক করত আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই বিষয়গুলোকে এই সুরা আল ফোরকানের মধ্যে তুলে ধরেছে এটিখানে শিরকের বাতিলতা শিরকের অসারতা এবং তাওহিদের দালিলিক প্রমাণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা আল ফোরকানের মধ্যে বর্ণনা করেছে হাদিস নবী সাল্লামের হাদিস ও ফোরকান কোরআন কারিম যেমন ফোরকান নবী সাল্লামের সহি হাদিস ও ফোরকান কিন্তু পৃথিবীতে যুগে যুগে একটা শ্রেণী শুধু কোরআনকে ফোরকান মনে করেছে নবী সাল্লামের হাদিসকে ফোরকান মনে করে নাই এরকম একটা গোষ্ঠী একটা শ্রেণী এই তেরো চোদ্দোশো বছর ধরে ছিল পৃথিবীতে যুগে যুগে ছিল যে তারা শুধু কোরআনকে আল্লাহর কিতাব মনে করত ওহি মনে করত কোরআনে যথেষ্ট মনে করত নবী সাল্লামের হাদিস থেকে তারা বিমুখ থাকত এদেরকে যুগে যুগে সালাফে সালেহিন নাম দিয়েছেন মন কেরিনে হাদিস এরা ছিলেন নবী সাল্লা ইসলামের হাদিসের অস্বীকারকারী নবী সাল্লা ইসলাম স্পষ্ট করে বলছেন তারাক তুফি কম আমরাইন আমি তোমাদের কাছে দুইটা জিনিস রেখে যাচ্ছি এখানে নবী সাল্লাম একটা জিনিস রেখে যাচ্ছে বলেন নাই বলছেন কয়টা দুইটা কিতাব আল্লাহ ও সুন্নতা নাবিজি তাহলে কিতাবুল্লাহ যেমন রেখে গেছেন হেদায়তের জন্য সুন্নত নাবিও হেদায়তের জন্য রেখে গেছেন এজন্য কেউ যদি শুধু কোরআন মানে সুন্নত নাবি মানে না সে মুমিন না আবার কেউ যদি কয় না আমি খালি সুন্নত মানি হাদিস মানি আমি কোরআন মানি না সেও মুমিন না দুইটা মিলেই ওহি কারণ নবী সাল্লাহ ইসলাম কোনো কথা ওহির বাহিরে আমার নবী কোনো কথা দিনের ব্যাপারে নিজের থেকে বলেন নাই যেটাই বলছেন সেটা ওহির আলোকে বলছেন সেটা ওহি তাহলে নবী সাল্লা ইসলামের সহি হাদিস গুলাও ওহি যুগে যুগে অনেক ফেরকা হাদিস অস্বীকার করছে 
আপনার খারেজিরা অসংখ্য হাদিসকে অস্বীকার করছে শিয়ারা তো একেবারে নবী সাল্লাল্লাহু মানে বলা আছে যে 90 ভাগ হাদিসে তারা বাদ দিয়ে দিয়েছে ফেরকা শিয়া যারা এরা নবী সাল্লাল্লাহু কোনো হাদিসে মানে না তারা বলে যে সাহাবায়ে کرام নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি মৃত্যুর পরে গোমরা হয়ে গেছে নাউজুবিল্লাহ সাহাবায়ে کرام কে তারা মুরতাদ মনে করে এজন্য সাহাবায়ে کرام থেকে কোনো হাদিস তারা নেয় নাই কয়েকজন গুটি কতেক সাহাবী যাদেরকে তারা পছন্দ করে তাদের থেকে কিছু হাদিস নিছে এর বাইরে তারা কোনো হাদিস গ্রহণ করে না তারা হাদিস মানে না নামে মাত্র কিছু হাদিস তারা গ্রহণ করছে তারপরে আপনার মুতাযিলারা মুতাযিলারা হাদিস মানছে কিন্তু সরাসরি হাদিস অস্বীকার করে না কিন্তু হাদিসকে আকল দিয়ে বিবেচনা করছে আকলের সাথে মিললে ওই হাদিস গ্রহণ করছে আকলের সাথে না মিললে হাদিস সহিহ হলো বাদ দিয়ে দিছে আবার আরেকটা ফারকা আছে মানে হাদিস অস্বীকার করছে তিন পদ্ধতিতে যুগে যুগে এখনো দুনিয়াতে তিন পদ্ধতির হাদিস অস্বীকার আছে এক পদ্ধতি হলো টোটালি অস্বীকার কোনো হাদিসে মানে না হাদিসের দরকারে নাই কোরআনে যথেষ্ট আল্লাহ বলেছে তিবিয়ানাল লিকুল্লা শাই কোরআনের মধ্যে সব আছে কোরআনের বাইরে আর কিছু দরকার নাই এরকম একটা গোষ্ঠী আছে যারা হাদিস মানেই না আরেকটা গোষ্ঠী আছে হাদিস মানে তবে বলে যে না সব হাদিস মানা যাবে না যেটা আকলের সাথে যুক্তির সাথে মিলবে এটা হাদিস সহি হইলেও গ্রহণ করা হবে আর যেটা আকলের সাথে মিলবে না সহি হইলেও এটা গ্রহণ করা যাবে না এরকম ফারকাও আছে আবার আরেকটা ফারকা আছে যে হাদিসকে খুব সম্মান করেন হাদিসকে খুব মানেন কিন্তু হাদিসকে সনদের ভিত্তিতে যাচাই না করে ফিকহের ভিত্তিতে যাচাই করে এটাও আরেকটা হাদিস অস্বীকারের মাধ্যম আবার এই কথাটাকে বুঝাইতে পারছি মানে হাদিস মানেন হাদিসকে খুব সম্মান করেন যে আমরা হাদিস মানি আমরা হাদিসকে স্বীকার করি আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের প্রতি সম্মান করি কিন্তু হাদিসকে একটা শ্রেণী আকল দিয়ে গ্রহণ করবে কি করবে না ওটা যেমন যাচাই করে আবার আরেকটা শ্রেণী আছে হাদিসকে ফেক দিয়ে যাচাই করে হাদিসকে কি দিয়ে যাচাই করে ফেক দিয়ে যাচাই করে কিন্তু আসলে ফেক দিয়ে হাদিস যাচাই হবে না হাদিস দিয়ে ফেক যাচাই হবে কথাটা বুঝছেন হাদিস দিয়ে আপনি ফেককে যাচাই করবেন হাদিসের সাথে মিললে ফেকি মাসালা গ্রহণ করবেন হাদিসের সাথে না মিললে বাদ কিন্তু এটা হয়ে গেছে উল্টা যে ফেক দিয়ে হাদিস যাচাই করে মানে আমাদের ইমাম যেটা মাসালা দিছেন এই মাসালার সাথে যদি হাদিস মিলে বাস ঠিক আছে এটা যদি এটা না মিলে যত সহি হোক আমাদের ইমাম কি মিয়া কম বুঝছে নাকি মিয়া আমাদের ইমাম চল্লিশ বছর এশার নামাজেরও যদি ফজর নামাজ পড়ছে তোমরা কদিন পড়ছ আমাদের ইমাম এক দাঁড়ানোর মধ্যে পুরা কোরআন তালাওয়াত করে ফেলছে এক রাকাতে এক রাকাতে পুরা কোরআন আগা গোড়া তালাওয়াত করে ফেলছে আমাদের ইমামের কাছে গায়েবি আওয়াজ হইতো তোমাদের কাছে কয়দিন গায়েবি আওয়াজ হয়েছে আমাদের ইমাম একশো একবার আল্লাহকে স্বপ্ন দেখছে তোমরা কয়দিন দেখছো আল্লাহকে বাস সুতরাং ওই ইমাম বেশি বুঝছে না ইমাম বোখারি বেশি বুঝছে ওই ইমাম বেশি বুঝছে না ইমাম মুসলিম বেশি বুঝছে সুতরাং বোখারি মুসলিমের হাদিস যত সহি হোক এটা গ্রহণ করা যাবে না এটাও প্রকারান্তরে হাদিস অস্বীকার মানে আপনার সনদের ভিত্তিতে যুগ যুগ মহাবদেশনে কেন এই হাদিসকে বলে গেল সহি আর আপনি এখন বলতেছেন না এটা গ্রহণ করা যাবে না সহি হলেও গ্রহণ করা যাবে না কেন সহি মানে কি সহি মানে সার্টিফিকেট দিছে এটা রাসুলের কথা এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এটাই তো সহি সহি মানে হলো যে এটা নবী সাল্লাহ ইসলামের কথা নবী সাল্লাহ ইসলামের আমল এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই এটার নাম সহি হাসান মানি একটু সন্দেহ আছে হাসান মানি একটু আছে দৈব মানি আরও বেশি আছে জালমানি একেবারে একশো পার্সেন্ট এটা বাতিল এটা নবী সাল্লাম কথায় না কিন্তু দৈফ কথা হইতেও পারে নাও হইতে পারে না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আর হাসান হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তবে একটু সন্দেহ আছে না হওয়ারও সম্ভাবনা আছে আর সহিমানি এটা একেবারে খাঁটি নির্বেজাল এটা সার্টিফিকেট দেওয়া হইলো যে এটা নবী সাল্লামের কথা আচ্ছা আপনি নবী সাল্লামের কথা এটা জানলেন একশো পার্সেন্ট সহি হিসাবে 
মহাদ্দেসে নেক নাম কত গবেষণা করে তারা এটা বাইর করছে আচ্ছা এত সহির পরেও আপনার সামনে যখন সহি আদিষ্টা আসলো আপনি বলেন যে সহিও কার যাই হোক আমাদের ইমামকে কম বুঝছে হাদিস এটা কি ওনার কাছে যায় নাই উনি কি পান নাই তো উনি যেহেতু গ্রহণ করেন না এটা সহি হইল বাদ তাহলে এখানে নবী সাল্লা সাল্লামের চাইতে অগ্রাধিকার দিলেন কাকে ইমামকে নাহজুবিল্লা মানে নবী সাল্লামের কথা আপনি স্পষ্ট জানলেন এটা আল্লাহ রসুলের কথা তা আল্লাহ রসুলের কথার উপরে আপনি একজন ইমামের কথাকে অগ্রাধিকার দিলেন এটাও হাদিস অস্বীকার কিন্তু এটাকে আমরা অনেকে হাদিস অস্বীকার মনে করি না আমরা মনে করি এরা ওনারা মনে হয় হাদিসের খাদেম হাদিসের মহিবিন কারণ বোখারি খতম হয় বোখারি খতম হয় কত সুন্দর বরকত হাসিল হয় কিন্তু বোখারির হাদিস অস্বীকার করা হয় দেখবেন অনেক হাদিস ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে অনুবাদ করে সহি হাদিস নিচে আবার টিকা লিখে দিছে দে এই হাদিস আমাদের ইমাম গ্রহণ করে নাই এই হাদিস আমল করা যাবে না রাসুলের হাদিস আমল করা যাবে না এই কথা বলার অধিকার জমিনে কা এটা তো মারাত্মক জিনিস রাসুলের হাদিস এটা আমল করা যাবে না এটা কেমন কথা এটা যদি নবী সাল্লামের হাদিস হয় তা আমি কে বাধা দেওয়ার যে নবী সাল্লামের হাদিস আমল করা যাবে না তাহলে আমি যে কথাটা বলতেছিলাম যে নবী সাল্লাহ ইসলামের হাদিসও ফোরকান হক এবং বাতিলের পার্থক্যকারী বরং কোরআন হলো মজমাল হাদিস হইল তফসিল কোরআন হলো সংক্ষিপ্ত আর হাদিস হইল এটার ব্যাখ্যা বিস্তারিত তফসিল বুঝেন না তফসিল তফসিল মানে বিস্তারিত বর্ণনা একবারে দাগ শহর দিয়ে ডাইনে কি বামে কি এই পাশে কারা এই পাশে কারা সব কিছু দিয়ে যে সম্পত্তির বর্ণনা দেওয়া এটার নাম হয় কি তফসিল হাদিস হইল তফসিল হাদিস আপনাকে বলে দিবে এটার ডাইন পাশে কে বাম পাশে কে ওই পাশে কে এই পাশে কে এখানে কয় গন্ডা কয় কাঁটা কি সব তফসিল করে দিবে এটার নাম হলো হাদিস কিন্তু হাদিস অস্বীকার করলে সুবিধা মানুষকে গোমরা করা সুবিধা কারণ কোরআন তো মজমাল এন্ড কোরআনকে আপনি যে কোনোভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে দিতে পারেন হাদিস মানলে তখন আর কোরআনকে বিকৃত ব্যাখ্যা করা যায় না যেমন ধরেন এখন একটা গ্রুপ আছে পৃথিবীতে নাম হইল আহালে কোরআন সোরা গ্রুপ সোরা গ্রুপ বুঝেন মানে এমনি প্রকাশ্যে কোনো জায়গায় দেখবেন না আহলে কোরআন নামে এমনি কিচ্ছু নাই কিন্তু ভিতরে ভিতরে গোপনে গোপনে কোন খান দিয়ে কোন খান দিয়ে কাজ করে হঠাৎ হঠাৎ কিছু কিছু বাইর মাঝে মাঝে পাওয়া যায় এদের কিছু কথা শুনলে আপনি বুঝবেন যে ওই রোগে দর্শছে এটার পাকিস্তানে অফিস আছে লাহোরে তাদের সংগঠন আছে সংগঠনের নাম হলো আহালু জিকরে ওয়াল কোরআন এটার প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ সগ্রাল অবিল তিনি প্রতিষ্ঠাতা এই সংগঠন এটার অনেক পৃষ্ঠপোষক আছে তো এটা আস্তে আস্তে এটা আমাদের এই দেশেও এই রোগটা সংক্রমণ হইতেছে বর্তমানে এর আগে এটার সংক্রমণ ছিল না বাংলাদেশে ছিল না ইন্ডিয়া ছিল পাকিস্তানে ছিল বাংলাদেশে ছিল না ইদানিং এটার আস্তে আস্তে সংক্রমণ হইতেছে তো বলে যে নামাজ তিন ওয়াক্ত তাহলে বা কোরআনে তিন ওয়াক্ত নামাজের কথা আছে পাঁচ ওয়াক্ত নাই দেখেন ওহির কিভাবে অস্বীকার পুরা ওহিকে বিকৃত করে দিছে নবী সাল্লাম সারা জিন্দিগি নামাজ শিখাইলেন পাঁচ ওয়াক্ত কয় নামাজ তিন ওয়াক্ত তারপরে কয় রমজানে ইফতার সূর্য ডুবলে করা যাবে না আরও এক ঘন্টা পরে আরও এক ঘন্টা পরে ইফতার করতে হবে কারণ কি কয় আল্লাহ বলছেন সোম্মা আতিম্ম সিয়াম আইল্লাহ রাত পর্যন্ত তোমরা সিয়াম পূর্ণ করো রাসুল এই আয়াত বুঝে নাই হে বুঝে গেছে যার উপরে কোরআন নাজিল হয়েছে যাকে আল্লাহ বাক দায়িত্ব দিয়েছেন এটা ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি বললেন যে আমার অম্বত ততক্ষণ কল্যাণের উপরে থাকবে ততক্ষণ মা আজ্জালু আল পেতরা সূর্য ডুবার সাথে সাথে যত দ্রুত সম্ভব ইফতার করবে ততক্ষণ তারা কল্যাণের উপরে থাকবে আর হে কয় এক ঘন্টা পরে দেখেন কোরআনকে দিনকে টোটাল বিকৃত করে ফেলছে তাহলে এটার কারণ কি হাদিস না মানার কারণ হাদিস যদি মানে তাহলে এই হাদিসটাই হক এবং বাতিলের মানদণ্ড এটি পার্থক্য নিরূপণ করে কোরআন যেমন পার্থক্য নিরূপণ করে নবী সাল্লাহ ইসলামের হাদিসও পার্থক্য নিরূপণ এই জন্য যুগে যুগে মহাদ্দেশে রে কারাম তারা তাদের পুরা জীবন ওয়াক্ফ করছেন শুধু হাদিসের জন্য এলমে হাদিসের জন্য এলমে হাদিসকে তারা কঠিনভাবে শক্ত করে জমিনে ধরে রাখছেন যে কারণ এলমে হাদিস হইল মানুষের হক বাতিলের মাধ্যম চীনার মাধ্যম 
হাদিস যদি ধরে তাহলে বাতিল সুবিধা করতে পারে না কারণ হাদিসে সব বিস্তারিত বর্ণনা করে দেওয়া আছে আর কোরআনে কারিম তো সংক্ষিপ্ত এটাকে বিকৃত একটা ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে গোমরা করা যায় এই জন্য আমরা এই কথাটা এই জন্য বললাম যে এই সুরার নাম হলো সুরা আল ফোরকান ফোরকান কোরআনে কারিম ও ফোরকান নবী সাল্লি সাল্লামের সহি হাদিস ও ফোরকান এবং দুটে ওহি কোরআনে কারিম ও ওহি নবী সাল্লি সাল্লামের সহি হাদিসগুলো ওহি আল্লাহ পাক প্রথমেই এই ফোরকান কে নাজিলকারী মুর্শিকদের কথা ছিল যে কোরআন মনে হয় কোনো বড় কোনো পণ্ডিত আছে পৃথিবীতে তো ওই পণ্ডিত মনে হয় রাত্রে মোহাম্মদের বাড়িতে আসে অথবা মোহাম্মদ সাল্লাম ওই বাড়িতে যায় রাত্রে গোপনে গোপনে ওই বাড়িতে যায় অথবা সে আসে আসে রাত্রে কিছু শিখাই দিয়ে যায় সকালবেলা আমাদেরকে এগুলো শোনায় তো ভালো কথা তারা অনেক পাহারাও বসাইছে রাত্রে কে কে আসে নবী সাল্লামের বাড়িতে বা নবী সাল্লাম রাত্রে কোথায় কোথায় যায় কারণ পাহারা দিয়ে দেখা গেলো কেউ তার বাড়িতে আসেও নাই কেউ যায়ও নাই সকালবেলায় নতুন কোরআন শোনাইতেছে যে কেউ আসলো না রাত্রে আবার নবী সাল্লাম কারো বাড়িতে গেল না কিন্তু সকালবেলায় নতুন আয়াত শোনাইতেছে কোরআনে কেনার আয়াত আসে গেছে তখন তারা দিদাদন্দের মধ্যে বকতেছিল আসলে রহস্যটা কি কেউ আসতেও দেখলাম না রাত্রে আবার তাকেও কারো বাড়িতে যাইতে দেখলাম না তাহলে এই কথাগুলো আসলো কোথা থেকে কিভাবে আসলো আল্লাহ সুবাহ জবাব দিচ্ছেন আল্লাহ পাক বর্ণনা দিলেন কোরআন কে নাজিল করে এখনো তোমরা ছিল নাই তাবারাক আল্লাদি যিনি কোরআন নাজিল করি তিনি হলেন তাবারাক তিনি হলেন মহা বরকতময় বরকতওয়ালা বরকতের মালিক আল্লাদি নাসাল আল ফোরকান যিনি এই ফোরকান গুলোকে নাজিল করেন যিনি এই ফোরকান নাজিল করেন অবতীর্ণ করেন তিনি হলেন বরকতময় বরকতের মালিক আল্লাহ আবদিহি নাজিল করেন কার উপরে তার এক গোলামের উপরে তার এক বান্দার উপরে তার বান্দাটা কে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ এখানে কিন্তু বান্দার নাম বলে নাই কারণ এই বান্দা এত প্রসিদ্ধ বান্দা বললে চিনে যায় এই বান্দার নাম বলা লাগে না কোরআন কার উপরে নাজিল হয়েছে এটা এই বান্দার নাম বলা লাগে না বলার আগে সবাই এই বান্দাকে চিনে তাহলে নবী সাল্লা সাল্লামের মূল মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো তিনি আল্লাহর বান্দা গোলাম আর নবী সাল্লা সাল্লাম পৃথিবীতে আসছেন মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করার জন্য মানুষ মানুষের গোলামি করবে না এক গোলাম আরেক গোলামের গোলামি করবে না গোলামি করবে কার যিনি সব গোলামের মালিক একমাত্র আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের এই জন্য মানুষ মানুষকে এক গোলাম আরেক গোলামকে যদি গোলামি করে এটা সেরে হয়ে যায় সেজদা করবে কাকে যদি এক গোলাম আরেক গোলাম এরে করে এটাই সেরে মান্নত করবে কার জন্য একমাত্র আল্লাহর জন্য এক গোলাম যদি আরেক গোলামের জন্য মান্নত করি বসে থাকে সেরে কোরবানি করবে কার জন্য এক গোলাম যদি কোরবানি নিলে আরেক গোলামের কাছে চলে যায় সেরেক এই সেরেক থেকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহ পাক দুনিয়াতে নবী পাঠাইছেন যে এক গোলাম যেন আরেক গোলামের গোলামি না করে গোলামি করবে কার একমাত্র আল্লাহর এই জন্য নবী সাল্লা সাল্লামের নামের সাথে বারবার আল্লাহ পাক বলছেন আবদিহি ওয়াসাদুয়ান্না মোহাম্মদান আবদুহু আর রসুল আগে আল্লাহর গোলাম তারপরে আল্লাহ রসুল যেন আল্লাহর ওই গোলাম সমগ্র বিশ্ববাসীর মধ্যে সতর্ককারী হয়ে যেতে পারেন সোহান আল্লাহ যে ওই বান্দা যে বান্দার উপরে কোরআন নাজিল হয় ফোরকান নাজিল হয় তিনি যেন বিশ্ববাসীর জন্য সমগ্র দুনিয়ার জন্য সমগ্র আলমের জন্য নাজির হয়ে যান সতর্ককারী হয়ে যান সতর্ক করবেন কি দিয়ে কোরআন দিয়ে কোরআন দিয়ে তিনি মানুষকে সতর্ক করবেন সবগুলার মালিকানা রাজত্ব কার আল্লাহর এই রাজত্বকে বিকেন্দ্রীকরণ করার নাম সেরেক আল্লাহর এই মুলকিয়ত আল্লাহর এই ক্ষমতা আল্লাহর এই রাজত্বকে বিকেন্দ্রীকরণ করা যাবে না বিকেন্দ্রীকরণ বুঝেন 
ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এই বিকেন্দ্রীকরণ আল্লাহর ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করলেই সেরে হয় আল্লাহ সুবানতার ক্ষমতাটা অবিবেজ্য তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই তার এই মালিকানার মধ্যে রাজত্বের মধ্যে কোন শরিক নাই তার এই মালিকানার ক্ষমতার মধ্যে কোন শরিক তিনি বিকেন্দ্রীকরণ করেন নাই ক্ষমতা যে ক্ষমতাকে বাগ করে দিছেন যে তোমার এই দায়িত্ব দিলাম তোমার এই দায়িত্ব দিলাম আল্লাহর ক্ষমতাকে এরকম বাগ করছেন বাগ করে না কিন্তু মুশ্রিকেরা আল্লাহর ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিল কিন্তু আল্লাহর ক্ষমতাকে তাকে তারা বাগ করে নিছে এই জন্য আমরা যখন তালবিয়া পড়ি হজের উমরা তালবিয়া আছে না লাভাইক আল্লাহ হুম্মা লাভাইক লাভাইক আলা সারি কালা কালাবাই ইন্নাল হামদা ওয়ান নেমাতা লাকাওয়াল মুল লা সারি কালা লাকাওয়াল মুলক সমস্ত রাজত্ব সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র তোমার লা সারি কালাক তোমার এই মালিকানার মধ্যে ক্ষমতার মধ্যে কোনো শরিক নেই এটার নাম তালবিয়া তাওহিদি স্লোগান আবু জেহেলেরও এই স্লোগান দিত আবু জেহেল আবুল আবেরা যখন হজ করত তখন কি বলতো জানেন লাভাইক আল্লাহ লাভাইক লাভাইক আলা সারি কালাকা আমরা তোমার জন্য হজ করতে আসছি তোমার ঘরে আসছি এরপরে বলতো লাভাই কেলা সারি কেলাকা তোমার কোন শরিক নাই এটাও তারা স্বীকার করত কিন্তু এর সাথে আবার বিকেন্দ্রীকরণ করত ক্ষমতা ইল্লা সারি কেন হুয়া তাদের বক্তব্যটা ছিল আমরা কিন্তু কাউকে তোমার ক্ষমতার সাথে শরিক করি নাই কিন্তু তুমি নিজে আল্লাহ যাদেরকে তোমার ক্ষমতার শরিক বানাই নিছ কাদেরকে বানাই নিছে আল্লাহ जमीन परिचालना कर এগুলো সিদ্ধান্ত নেয় এদেরকে নিয়ে এদের নিয়ে পরামর্শ করে এই মুশ্রিকি আকিদা এখনো অনেক মুসলিম ভাইদের বন্দের অন্তরে অন্তরে ভিতরে ভিতরে ঢুকে আছে এগুলো আবু জেহেলদের আকিদা ছিল এরকম তারা তালবিয়ার মধ্যে বলতো ইল্লা সারি কেন হুয়া লাকা তামলি কুহু মা মালাক যে তুমি যাদেরকে ক্ষমতার মালিকানা বানাইছ যাদেরকে তোমার সাথে শরিক করে নিছ এমন কি এমন জাহেল মুসলিমও আছে যারা কোরআনে কারিমে আল্লাহ সুবান বহু বচন ব্যবহার করছে আল্লাহ নিজের ব্যাপারে বহু বচন বলছেন না আমরা বলছেন আমরা ওই দেখেন আল্লাহ সব জায়গায় কিন্তু আমরা বলছেন তার অর্থ আল্লাহ একা নিজে পৃথিবী পরিচালনা করে না আল্লাহর অলিদেরকেও আল্লাহর সাথে রাখছে নাউজুবিল্লাহ এখান থেকে আসছে গাউস কুতুব আবদাল আওতাত এরকম আছে না কয় পৃথিবীতে এতজন গাউস আছে এতজন কুতুব আছে এতজন আবদাল আছে এতজন আওতাদ আছে এরা মানে আল্লাহর ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নাউজুবিল্লাহ এগুলোই শেরকি ধারণা তা আল্লাহ পাক এখানে বলছেন ওয়ালা মিয়া কল্লাহ সারি কুনফিল মুলকে আসমান জমিনের এই রাজত্বের মধ্যে ক্ষমতার মধ্যে মালিকানার মধ্যে কোনো শরিক নাই ওয়াখালাকা কুল্লা সাই তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন খালি সৃষ্টি করেন নাই কোন জায়গায় কোন পতক পরিমাণ দরকার সেই পরিমাণও তিনি নির্ধারণ করছেন সোহান পরিমাণটা কিরকম মানে কোন একটা আপনি তরকারি রান্না করবেন এটার মধ্যে কতটুকু তেল কতটুকু লবণ কতটুকু মরিচ কোনটা কোন পরিমাণ মতো লাগবে এই পরিমাণটা পুরা আল্লাহর জমিন এবং আসমান কোন জায়গায় কোন পরিমাণের কি লাগবে এই পরিমাণটাও আল্লাহ ঠিক করে দিচ্ছেন সুভান পৃথিবীর যেখানে মানুষ আছে 
দেখেন এখানে কোন জায়গায় অক্সিজেনের অভাব কখনো দেখা দিছে কোন জায়গায় অক্সিজেন বেশি লাগবে কোন জায়গায় কম লাগবে আল্লাহ ভাগ পরিমাণ মতো সব জায়গায় দিয়ে দিছেন তারপরে দেখেন পুরুষ আর নারী কোন জায়গায় কতজন নারী দরকার কতজন পুরুষ দরকার আল্লাহ ভাগ হিসাব করে দিছে এমন কোন অঞ্চল এলাকা আছে যে এই দেশে একটা পুরুষও নাই সব মহিলা সব মেয়ে জন্মগ্রহণ করছে এদের বিয়ে দিবে কোথায় ছেলে খুঁজে পাচ্ছে না এরকম হয়েছে হয় নাই এই ভারসাম্যহীন হয় নাই এই পরিমাণটা আল্লাহ রব্বুল আলমের নির্ধারণ করে দিছে কোন জায়গায় কতজন পুরুষ দরকার কতজন নারী দরকার আচ্ছা পৃথিবীর মানুষ সবগুলো যদি এক জায়গায় আসি একত্রিত হয়ে যেত আর পুরো পৃথিবী খালি ধরো নৌকা চলতেছে নৌকার এক পাশে সব মানুষ চলে গেছে তখন নৌকা ডুবে যেত না পৃথিবীর সব মানুষ যদি এক জায়গায় চলে আসতো এক কোনায় চলে আসতো পৃথিবীর ভারসাম্য হারাই যেত আল্লাহ সুবান তাল্লাহ মানুষগুলোকে পরিমাণ মতো ছড়াই ছিটাই দিছেন পুরা জমিন ব্যাপী ছড়াই দিছেন কোন জায়গায় বেশি দরকার মানুষ সেখানে মানুষের প্রজনন ক্ষমতা বেশি যেখানে কম দরকার এখানে কম এখানে চাইলেও জম সন্তান হয় না আরেক জায়গায় না চাইলেও হয় এই পরিমাণটাও আল্লাহ রব্বুল আলমের নির্ধারণ করছে এটা ভারসাম্য অনুযায়ী জমিনের ভারসাম্য অনুযায়ী কোন জায়গার মানুষের শরীরের জন্য আবহাওয়ার অনুকূলে স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য কি কি খাবার দরকার ওই খাবারগুলো ওই অঞ্চলে আল্লাহ পাক তৈরি করে দিছেন প্রত্যেকটা খাবারের দিকে তাকায় দেখবেন প্রত্যেকটা খাবারের সাথে আমাদের বডির একটা মিল আছে শরীরের এক একটা ফার্সের এক একটা অঙ্গের মিল আছে কোনো খাবারের সাথে দেখবেন আমাদের হার্টের মতো দেখতে সেম একটা হার্ট দেখতে দেখবেন সেম একটা চোখের মতো দেখতে দেখবেন সেম একটা ব্রেনের মতো যেই খাবারটাকে আল্লাহ পাক যেই অঙ্গের জন্য উপকারী করে বানাইছেন বান্দা যাতে দেখলেই চিনতে পারে ও আমার এটা চোখের জন্য দরকার এটা আমার হার্টের জন্য দরকার এটা আমার এটার জন্য দরকার এটা দেখেই অনেক কিছু বোঝা যায় এই পরিমাণগুলো আল্লাহ পাক নির্ধারণ করছে তারপরে কোন এলাকার আবহাওয়া কেমন হতে হবে কোন এলাকায় গরম কোন এলাকায় ঠান্ডা এই যাবতীয় পৃথিবীর তাকদির পরিমাণগুলো এগুলো আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন ঠিক করেছে আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে কোরআন কারিমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সকল সেরেক থেকে মুক্ত থাকার তৌফিক দান করুন আমাদের সবাইকে আল্লাহ পাক তাওহিদের উপরে আস্তামত থাকার তৌফিক দিন আমাদের সবাইকে বেদাতমুক্ত সুন্নতি আমলের আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন রাবুল আলমিন আমাদেরকে সুন্নতকে আগড়িয়ে ধরার সুন্নতের উপরে দায় এবং কায়েম থাকার তৌফিক দান করুন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন আল্লাহ পাক সবাইকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন অনেক ভাই বোন বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত আছেন আল্লাহ পাক সবাইকে সুস্থতা দান করুন যে সকল ভাই বোন এই ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন আল্লাহ পাক সকলের জিন্দিগের গুণাগুলো মাফ করে দিন আর বাকি যারা এখনও আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ আছেন আল্লাহ যেন সবাইকে এই রোগ থেকে হেফাজত করেন আমাদের মা বাবা আত্মীয় স্বজন মুরব্বী যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন আল্লাহ পাক সবাইকে আজাবে কবর আজাবে নার থেকে হেফাজত করুন সবাইকে আল্লাহ পাক আসাবুল জান্না হিসেবে কবল করে দিন আমাদের তাফসিরুল কোরআনের সকল মহিবিন সকল শ্রোতা দর্শক খাদেম সবাইকে আল্লাহ পাক কবল মঞ্জুর করে নিন যেই বাইরা যে বোনেরা যেভাবে আমাদের তাফসিরুল কোরআনের জন্য সহযোগিতা করেন খেদমত করেন সকল সহযোগিতাকে আল্লাহ পাক কবল মঞ্জুর করে নিন রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে ইসলামের উপরে বেঁচে থাকার এবং ইমানের উপরে মৃত্যুবরণ করার তৌফিক দান সুবাহ আল্লাহ মাহমদিকা সাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আমতা